ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ടു സ്റ്റാർഡിസ്റ്റ് അക്കാഡമി ഞാൻ റോഷ്ന നമുക്ക് ഇന്ന് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ആനുവൽ വാല്യൂ കാൽക്കുലേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡിഡക്ഷൻസ് കഴിഞ്ഞ് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ കാൽക്കുലേഷൻ പിന്നെ അതിൽ ഇലിസ്ട്രേഷൻസ് ചെയ്യാം പിന്നെ രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അൺറിയലൈസ്ഡ് ഉണ്ടും ലോസ് ഡ്യൂ ടു വേക്കൻസിയും അപ്പോൾ അതിൻ്റെയും പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഇപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് മുൻസിപ്പ് എല്ലാം ഈ ഓർഡറിൽ തന്നെ എഴുതി വെക്കാം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിനിൽ ഈ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ഈ ഓർഡറിൽ എഴുതാം ഓർഡർ എഴുതേണ്ടത് ആദ്യം മുൻസിപ്പ വാല്യൂഷൻ ടു ഫെയർ ആൻഡ് വാല്യൂ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻഡ് ആക്ച്വൽ റെൻഡ് ഓർ ആനുവൽ റെൻഡ് ആ ഓർഡറിലേക്ക് അത് മാറ്റി എഴുതാം ഇത് മുൻസിപ്പൽ വാല്യൂഷനും ഫെയർ ആൻഡ് വാല്യൂവും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യാം കമ്പയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഹയ്യസ്റ്റ് വാല്യൂ ഏതാണോ അത് എടുക്കാം ആ ഹയ്യസ്റ്റ് വാല്യൂ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം ഹയ്യസ്റ്റ് വാല്യൂ കിട്ടിയതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഹയ്യസ്റ്റ് വാല്യൂ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം അതിലെ ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ ഏതാ നോക്കുക ആ ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ എടുക്കുക ആ ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ ആക്ച്വൽ ഓർ ആനുവൽ റെൻറ്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഹയ്യസ്റ്റ് വാല്യൂ ആണ് ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ആനുവൽ റെൻറ്റൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കാം ആദ്യം ഹയ്യസ്റ്റ് പിന്നെ ലോവസ്റ്റ് പിന്നെ ഹയ്യസ്റ്റ് ഈ ഓർഡറിലാണ് എടുക്കേണ്ടത് എൻ്റെ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മുൻസിപ്പൽ വാല്യൂഷൻ ആൻഡ് ഫെയർ ആൻഡ് വാല്യൂ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് ഹയ്യസ്റ്റ് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് മുൻസിപ്പൽ വാല്യൂഷൻ ഓർ ഫെയർ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം തന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്ന വാല്യൂ ഹയ്യസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ മതി നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻഡാ തന്നിട്ടില്ല തന്നിട്ടില്ലാത്തതെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻഡ് ക്വസ്റ്റിലില്ല ബാക്കി മൂന്ന് വാല്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്ന വാല്യൂ ഒന്ന് ഹയ്യസ്റ്റ് എടുക്കുക സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ലോവസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നതിൽ ഹയ്യസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മളിത് കമ്പ്യൂട്ടേഷന് നോക്കേണ്ടത് അതിന് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും നമ്മളിപ്പം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ആനുവൽ റെൻറ്റൽ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ എന്ന് കുറച്ച് ഡിഡക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ആനുവൽ റെൻറ്റൽ വാല്യൂ എന്ന് ആദ്യത്തെ ഡിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ത്രീയിൽ പറയുന്നത് മുൻസിപ്പൽ ടാക്സ് പെയ്ഡ് ബൈ ഓണർ അത് അങ്ങനെ തന്നെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ബിക്കോസ് മുൻസിപ്പൽ ടാക്സ് എന്ന് മാത്രം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരെ കൊണ്ടുപോയി മൈനസ് ചെയ്ത് മുൻസിപ്പൽ ടാക്സ് പെയ്ഡ് ആണോ നോക്കണം അത് ഓണർ ആണോ പേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കണം ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് മൈനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് ഡ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പെയ്ഡ് ബൈ ടെനൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുപോലെ ഈ മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് പെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര എമൗണ്ട് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൈനസ് ചെയ്യാം പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ എമൗണ്ട് ഈ വർഷം പേ ചെയ്താലും എങ്ങനെ പേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും പേ ചെയ്ത എമൗണ്ട് നമുക്ക് മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതാണ് ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആനുവൽ റെൻറ്റൽ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ആനുവൽ വാല്യൂ കിട്ടും ഈ ആനുവൽ വാല്യൂ എന്ന് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഡിഡക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഓർത്ത് വെക്കാം ഒന്ന് ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ എന്ന് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ മറ്റേത് ആനുവൽ വാല്യൂ എന്ന് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ രണ്ട് ഐറ്റ
ഇപ്പം നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവാൻ നാല് വർഷം എടുത്തു അപ്പോൾ ആ നാല് വർഷം നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നാല് വർഷത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ എവിടെയും കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പീ പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന നാല് വർഷത്തെ പീരീഡ് ഉണ്ടല്ലോ ആ പീരീഡിലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പോയ ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പം ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ട് ഇവിടെ എഴുതത്തില്ല അത് വൺ ബൈ ഫൈവ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്കത് മൈനസ് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നാല് വർഷത്തെ എമൗണ്ട് ഒരുമിച്ച് ഇതിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ലോസ് വരത്തില്ല എന്തായാലും നെഗറ്റീവ് ഫിഗർ വരും അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം തന്നിരി കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് നമ്മൾ കാക്വേറ്റ് ചെയ്യുക പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ വൺ ബൈ ഫൈവ് എടുക്കുക ആ വൺ ബൈ ഫൈവ് മാത്രം നമ്മൾ ഒരു ഇയറിൽ ചാർജ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ചാർജ് ചെയ്ത് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി നോക്കാം നമ്മൾ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫൈവ് ഇയേഴ്സിന് മുന്നത്തെ വരുന്ന പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൈനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നോക്കാം ഇത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഡിറക്ഷൻ ഉണ്ട് സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ മൈനസ് ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ബോറോഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ബോറോഡിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് കറണ്ട് ഇയർ ഇൻട്രസ്റ്റും പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് ഇൻട്രസ്റ്റും അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടും അപ്പോൾ അത്രയാണ് നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻ വരുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ അൺറിയലൈസ്ഡ് റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് അൺറിയലൈസ്ഡ് റെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരാൾ അവിടെ താമസിച്ചു പക്ഷെ നമുക്ക് റെൻറ്റ് തന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെയാണ് അൺറിയലൈസ്ഡ് റെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വർഷം തന്നില്ല പക്ഷേ അടുത്ത വർഷം അയാൾ തരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വർഷത്തെ ഇൻകോ ആയിട്ട് വരും അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ മൈനസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അൺറിയലൈസ്ഡ് റെൻഡ് റിസീവ്ഡ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഇത്രയാണ് കാൽക്കുലേഷൻ വരുന്നത് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് ചെയ്യാം അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഡിഡക്ഷൻസ് മൈനസ് ചെയ്യാം അണ്ടർ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ത്രീയും ട്വൻറ്റി ഫോറും അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം മിസ്റ്റർ എ ഹാസ് എ ബിൽഡിംഗ് വിച്ച് ഇസ് ലെറ്റ് ഔട്ട് ഫോർ എ മന്ത്ലി റെൻറ്റ് ഓഫ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇപ്പം മന്ത്ലി റെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് ആണ് അല്ലേ മുൻസിപ്പൽ വാല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ് ഇസ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫെയർ റെൻറ്റ് വാല്യൂ ഇസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ഈ പെർ മന്ത് ഉള്ളത് നമ്മൾ പെർ ഇയറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം മുൻസിപ്പൽ ടാക്സസ് വെർ ഇൻ എറിയേഴ്സ് ഫോർ ദ പാസ്റ്റ് മെനി ഇയേഴ്സ് കുറേ വർഷമായിട്ട് അവർ മുൻസിപ്പൽ ടാക്സ് പേ ചെയ്തില്ലായിരുന്നു ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ഹി പേഡ് റുപ്പീസ് ട്വൽ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആൻഡ് ക്ലിയർഡ് ഓൾ ദ എറിയേഴ്സ് ഓഫ് ടാക്സ് അപ്പോൾ അയാൾ പേ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി എപ്പോഴത്തെയാണ് നോക്കണ്ട അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവൈ ഫേർദർ അവൈലിംഗ് എ റിഡക്ഷൻ ഇൻ ടാക്സ് ഓഫേർഡ് ബൈ ദ ലോക്കൽ അതോറിറ്റി ഹി പേഡ് റുപ്പീസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് അതിനുശേഷം ലോക്കൽ അതോറിറ്റി ഒരു ടാക്സ് റിഡക്ഷൻ ഓഫർ തന്നപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു തേർട്ടി തൗസൻഡും കൂടി പേ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മളൊന്നും നോക്കേണ്ട നമ്മൾ എത്ര പേ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് തേർട്ടിയും പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഫ്യൂച്ചറിലേക്കുള്ള ടാക്സ് ആണ് ബീങ് ടാക്സ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഡിറ്റർമിൻ ആനുവൽ വാല്യൂ അപ്പോൾ ആനുവൽ വാല്യൂ വരെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആനുവൽ വാല്യൂ വരെയുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി ആനുവൽ വാല്യൂ ഫോർ ദ ബിൽഡിംഗ് ഫോർ ദ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു അപ്പോൾ ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി വരെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആനുവൽ വാല്യൂ വരെയുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കമ്പാരിസൺ നടത്തണം അല്ലേ അതിനുവേണ്ടി ഓർഡറിൽ എഴുതി വെക്കാം മുൻസിപ്പൽ വാല്
നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വരുന്നത് അൺറിയലൈസ്ഡ് റെൻഡ് ആണ് അൺറിയലൈസ്ഡ് റെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ടെനന്റ് താമസിച്ചിട്ട് നമുക്ക് റെന്റ് തരാതിരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അൺറിയലൈസ്ഡ് റെന്റ് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ആനുവൽ റെന്റ് ചെയ്ത് മൈനസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ മൈനസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഫുൾഫിൽ ആയിരിക്കണം അല്ല ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ദ ടെനൻസി ഇസ് ബോണഫൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടെനൻസി നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കോൺട്രാക്ട് ഒക്കെ വെച്ചുള്ള ബോണഫൈഡ് ടെനൻസി ആയിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ദി ഡിഫോൾട്ടിങ് ടെനൻഡ് ഹാസ് വെക്കേറ്റഡ് ഓർ സ്റ്റെപ്സ് ടു കമ്പൽ ഹിം ടു വെക്കേറ്റ് ഹാസ് ബിൻ ടേക്കൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് അയാൾ അവിടെ നിന്ന് വെക്കേറ്റ് ചെയ്ത് പോയി വെക്കേറ്റ് ചെയ്ത് പോയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അസംഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കത് റിയലൈസ് ചെയ്യാം അപ്പം അൺറിയലൈസ്ഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഡിഫോൾട്ടിങ് ടെനൻ്റ് ആ അവിടെ നിന്ന് വെക്കേറ്റ് ചെയ്ത് പോയി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെക്കേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള എല്ലാ ആക്ഷൻസും എടുത്തു കഴിഞ്ഞു തേർഡ് ദ ഡിഫോൾട്ടിങ് ടെനൻ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഒക്യുപ്പയിങ് അതർ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ എസ് എസ് സി അപ്പം ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അയാൾ വെക്കേറ്റ് ചെയ്ത് പോയി വേറെ അയാൾ ഈ സെയിം ടെനൻ്റിൻ്റെ വേറെ ബിൽഡിങ്ങിൽ എവിടെയും അയാളെ താമസിക്കുന്നത് ആയിരിക്കാൻ പാടില്ല നെക്സ്റ്റ് സഫീഷ്യൻ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ടു റിക്കവർ ദ റൺ ഹാസ് ബീൻ ടേക്കൺ അപ്പം അയാൾ തരാത്ത റെൻറ്റ് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എല്ലാ സ്റ്റെപ്സും നമ്മൾ എടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി ഒരു തരത്തിലും നമുക്ക് ആ റെൻറ്റ് റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്ന് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്കത് അൺറിയലൈസ് റെൻറ്റ് എന്നുള്ള കാറ്റഗറി പെടുത്തിയിട്ട് ആനുവൽ റെൻറ്റിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഇതാണ് അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുന്ന ലോസ് ഡ്യൂ ടു വേക്കൻസി ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് ടെനൻ്റ് താമസിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വരുന്ന ലോസ് ഇപ്പോൾ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനകത്ത് എല്ലാ സമയവും ടെനൻ്റ് ഉണ്ടാവണ നിർബന്ധം ഒന്നും ഇല്ല അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് വരുന്നതാണ് ലോസ് ഡ്യൂ ടു വേക്കൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ആ ഹൗസ് ഹോൾ ഇയറിൽ നമുക്ക് റീ വേക്കൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആനുവൽ വാല്യൂ ഇല്ലെന്ന് പറയാം അതിന് ഹൗസ് റിമെയിൻസ് വേക്കൻറ്റ് ഫോർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഇയർ ഒരു ഇയറിൻ്റെ പാർട്ടിൽ നമുക്കത് വേക്കൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് ഓർ റിസീവബിൾ ആഫ്റ്റർ കൺസിഡറിങ് ലോസ് ഡ്യൂ ടു വേക്കൻസി അപ്പം ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ റിസീവബിളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ലോസ് ഡ്യൂ ടു വേക്കൻസി മൈനസ് എയ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേസിൽ വേക്കൻസി ലോസ് ഡ്യൂ ടു വേക്കൻസി വരുന്നുണ്ട് അൺറിയലൈസ്ഡ് റെൻറ്റും രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ ഒരുമിച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻറ്റ് എടുക്കുക എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെയർ മാ നമ്മുടെ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ അതേപോലെ തന്നെ മുൻസിപ്പ വാല്യൂഷൻ ഫെയറിൻ്റെ വാല്യൂ മുൻസിപ്പ വാല്യൂഷൻ ഇത് രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്ത് ഹയസ്റ്റ് എടുത്തു അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റും ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് ലോയസ്റ്റ് എടുത്തതാണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻറ്റും ആക്ച്വൽ റെൻറ്റിൽ നിന്ന് അൺറിയലൈസ് റെൻറ്റ് മൈനസ് ചെയ്ത വാല്യൂ കൂടി കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ പക്ഷെ ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അൺറിയലൈസ് റെൻറ്റ് മൈനസ് ചെയ്ത വാല്യൂ ആണ് എടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് കമ്പയർ ചെയ്യാം അതിൽ നിന്ന് ഹയസ്റ്റ് എടുക്കാം ആ ഹയസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഗ്രോസ് ആനൽ വാല്യൂ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രോസ് ആനൽ വാല്യൂ സാധാരണ എടുക്കുന്ന പക്ഷേ ഇവിടെ ഗ്രോസ് ആനൽ വാല്യൂ എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഈ കിട്ടിയ ഹയസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലോസ് ടു ടു വേക്കൻസിയും കൂടെ മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഗ്രോസ് ആനൽ വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആവും അപ്പോൾ ഇത്രയും ആലോചിക്കുക ഹോൾ ഇയർ വേക്കൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആനുവൽ വാല്യൂ എടുക്കേണ്ട ഇനി കുറച്ച് ദിവസം പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഇയർ കുറച്ച് മന്ത്സ് ഒക്കെ വേക്കൻസി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആക്ച്വൽ റെൻറ്റിൽ നിന്ന് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി അതിന് ലോസ് ഡ്യൂ ടു വേക്കൻസിയും അൺറിയലൈസ് റെൻറ്റും ഒരുമിച്ച് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആക്ച്വൽ റെൻറ്റിൽ നിന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അൺറിയലൈസ് റെൻറ്റ് ആണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാം കമ്പയർ ചെയ്ത് നോർമൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചെയ്യാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗ്രോസ് ആനൽ വാല്യൂ എഴുതുന്നതിന് മുന്നേ ലോസ് ഡ്യൂ ടു വേക്കൻസിയും കൂടെ മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാം പ്രോബ്ലം നോക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മിസ്റ്റർ കെ ഹാസ് എ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ദി ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് വിച്ച് ആർ എസ് ഫോള
അപ്പം നമ്മൾ മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂഷനും ഫെറൻ്റെ വാല്യൂ കൂടി കമ്പയർ ചെയ്തു സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് കമ്പയർ ചെയ്തപ്പം ഹയ്യസ്റ്റ് വാല്യൂ എടുക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് എടുത്തു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തു സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റ് സിക്സ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ലീസ്റ്റ് എമൗണ്ട് എടുക്കാം സിക്സ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് ലീസ്റ്റ് എമൗണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻറ്റ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ആനുവൽ റെൻറ്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ അൺറിയലൈസ്ഡ് റെൻറ്റും ഉണ്ട് ലോസ് ടു ടു വേക്കൻസിയും ഉണ്ട് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം അൺറിയലൈസ്ഡ് റെൻറ്റ് ആനുവൽ റെൻറ്റിൽ നിന്ന് മൈനസ് ഏറ്റു വേണം നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിനിൽ നോക്കാം നമുക്ക് പെർ മന്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് സെവൻ തൗസൻഡ് ആണ് ലോ അൺറിയലൈസ്ഡ് റെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു മന്ത്സ് ആണ് ടു മന്ത്സ് അൺറിയലൈസ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ സെവൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് സെവൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് സെവൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ എടുത്താൽ മതി നമുക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടും ആനുവൽ റെൻറ്റ് മൈനസ് അൺറിയലൈസ്ഡ് റെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യാം ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹയ്യസ്റ്റ് അല്ലേ എടുക്കാം അപ്പോൾ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻറ്റ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് അതിനകത്ത് നിന്ന് ആനുവൽ റെൻറ്റ് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആനുവൽ റെൻറ്റ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹയ്യസ്റ്റ് എടുത്തു സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടി എന്നാൽ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ട ലോസ് ടു ടു വേക്കൻസി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളോട് വേക്കൻസി എത്ര മന്ത്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഹൗസ് റിമെയിൻ വേക്കൻറ്റ് ഫോർ ടു മന്ത്സ് അപ്പോൾ ടു മന്ത്സ് വേക്കൻറ്റ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മാസത്തെ രണ്ട് കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് സെവൻ തൗസൻഡ് ആണ് രണ്ട് മാസത്തെ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതാണ് ലോസ് ടു ടു വേക്കൻസി അപ്പോൾ ലോസ് ടു ടു വേക്കൻസി കൂടെ മൈനസ് ഏറ്റ് വേണം ഗ്രോസ് ആനൽ വാല്യൂ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് ഇത് നമുക്ക് മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് പെയ്ഡ് മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിൽ നമുക്ക് മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് പെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂഷൻ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അതിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ തൗസൻഡ് വരും അപ്പോൾ അത് മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആനുവൽ വാല്യൂ കിട്ടി ഫിഫ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഡിഡക്ഷൻസ് ആണ് മൈനസ് ചെയ്യാനുള്ള ഡിഡക്ഷൻ ഉണ്ട് സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ നമ്മുടെ രണ്ട് ഡിഡക്ഷൻ ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷനും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോണും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോണൊന്നും ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ കോസ്റ്റിൽ തന്നില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എന്തിന് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എടുക്കാം ആനുവൽ വാല്യൂടെ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആനുവൽ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് അതിൻ്റെ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എടുക്കുക അതിൻ്റെ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതും കൂടി മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പോൾ ഇതിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ കമ്പ്യൂട്ടേഷനാണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് ഗ്രോസ് ആനൽ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതും അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഡിഡക്ഷൻസ് മൈനസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി കണ്ടുപിടിക്കുന്നതും ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോമാറ്റ് നമ്മൾ നോക്കി ആ ഫോമാറ്റ് നേരെ അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കടന്നാൽ മതി അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് തെറ്റത്തില്ലല്ലോ പിന്നെ നമ്മൾ ഒന്ന് നോക്കേണ്ടത് ഇതിൽ ആ ഡിഡക്ഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ആനുവൽ വാല്യൂ എന്ന് വരുന്ന ഡിഡക്ഷൻസ് ചിലപ്പോൾ തിയറി ആയിട്ടും ചോദിക്കാം അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കാണിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതൊന്ന് തിയറി നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ അൺറിയലൈസ്ഡ് ഉണ്ടും ലോസ് ടു ടു വേക്കൻസിയും അത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അല്ലാത്തപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കൂടി വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ഹാപ്പി ലേണിങ്